ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 417000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 368000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ 7716 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Today I want to speak directly to everyone in communities facing a severe third wave of this pandemic. Canadians are watching surging cases driven by more contagious variants in places across the country, including in our largest province and Canada's largest city. If you live in Ontario, I want you to know that Canadians are with you. The best public health advice tells us the way to roll back this surge right away is to starve the virus by strictly following public health guidelines and restricting your interactions with others. As you do that, we are standing up the kind of help you need. First, we are mobilizing federal healthcare workers from across government departments to deploy to the front lines in Ontario and specifically the GTA where the situation is most critical. from national defense to immigration departments across the federal government are standing up support second canadians across the country aren't just watching the situation closely they're springing into action to help there are provinces that have managed their healthcare capacity for their own local situation and have the ability to lend a hand to others Yesterday I spoke with Premier Fury from Newfoundland and Labrador, Premier King from PEI and Premier Rankin from Nova Scotia. They're working hard to determine what human resources and equipment they could free up over the coming days. The federal government will cover all costs and coordinate getting any extra staff from other provinces to the front lines in Ontario, including providing air transportation. Minister Leblanc has also been in touch with Premier Silver of Yukon. Premier Cochrane of the Northwest Territories and Premier Higgs of New Brunswick on how they could pitch in as well. To the healthcare workers who are relentlessly fighting this virus, thank you. I know you're exhausted and that hasn't stopped you from working harder than ever before. We all need to get
even more hospital beds. To essential workers and their families, I hear you when you say that you're scared for your health or the health of someone you love. We see you. We're there for you. You're not in this alone. We will do everything we can to lift the burdens you're carrying and make sure you're not at any further risk at work or anywhere else. It's government's job to protect you. And so employers, you need to help too, whether that's with testing or by making sure people can take sick days if they need to. No matter who you are, know that we're putting everything on the table to keep you safe, beat this third wave, and help the province get the situation under control. That includes support we've already provided, like hospital equipment, COVID-19 treatments and drugs, contact tracers, funding for schools, and Canadian Red Cross help for long-term care homes. And to everyone in Ontario and across the country, I want to remind you that if you need financial support through this crisis, that help is there for you too. From strengthened EI to the federal sickness benefit to the wage subsidy, there are programs available. So if you haven't already, go to Canada.ca to learn more. I know this is a lot to take in. To kids who are home from school again and not able to see friends or go to soccer or dance, it's normal to be pretty frustrated about all this. Hang in there. And to parents who are trying to juggle work with family with uncertainty once more, this third wave is the last thing you need on your plate. So here's the bottom line. We'll do whatever it takes to keep you and your family safe. Again, the best way to beat back COVID is to do what we've done before and stop the spread. Now is not the time to give up. Vaccine shipments surpassed initial delivery schedules by over 50% for the first part of the year. 8 million Canadians have received their first shot. We'll have 48 million doses by the end of June and more than 100 million by September. Things will get better. And until they do, Ontario, Canadians, we have your back. Together, we will get through this.